Ako po si Director Roy Abaya ng Department of Agriculture Regional Office 3 ng Central Luzon. Ako po ay nag-aanyaya na manood ng maunlad na agrikultura sa Nayon, mag-agri tayo. Ito po ay tuwing lunes, 9.30 hanggang 10 o'clock ng umaga, CLTV 36. Isang linggo na lamang po ay Pasko na. Isang mainit na pagbati ang hatid namin sa inyo kasabay ng isang makabuluhang episode para ngayong holiday season. Ako po si Nicole Burgos at welcome sa inyong programang Mana, maunlad na agrikultura sa Nayon, mag-agri tayo! Magpapasko na naman! Hindi pwedeng mawala sa hapagkainan ng mga Pilipino ang ham tuwing Noche Buena. Ngunit, paano nga ba gumawa ng napakasarap na ham na pwedeng-pwede din para sa mga nais magsimula ng pangkabuhayan? Narito na ang ating food scientist na si Ma'am Isla Lapus at si Brian upang gabayan tayo sa paggawa ng ham at bacon na perfect para sa ating Noche Buena ngayong Pasko. Kailangan munang pumili ng dekalidad na karne ng baboy upang maging dekalidad din ang ham na gagawin. Sa pagpili ng karne, dapat ang kulay ay yung pinkish, walang amoy. Hindi dapat slimy kapag hinawakan at may tatak ng National Meat Inspection Services. Ang mainam na parte ng baboy para sa ham ay ang pigi o kasim at siguraduhin na alis na ang buto at balat nito. Ngayon ay isang kilong ham ang ating gagawin. Matapos na masigurado na ang karne gagamitin, tayo ngayon ay gagawa ng pumping pickle solution good for 10 kilos. Ano nga ba ang sangkap nito? Uh, yung pong tinatawag na saturated salt solution. Paano po kayo? Ano kaya yung saturated salt solution? Ito po ay uh, composition po ng tubig na 4 cups of water. And then maglalagay po tayo ng 1 and 1 half cup na uh, salt, either either coarse salt or refined salt. And then po, pakukuluin natin ito ng mga 1 minute. After cooling, ipapalamigin po natin yan. At ito po ay sasalakin po natin ito para maalis po yung mga particles 2 and 1 half cup na saturated salt solution. Ano po? Half cup. Sa susunod po, water. Another two and one half cup. Plain water. Dapat po ito'y malinis. Ano po? As much as possible, uh, galing sa portable water. Ang susunod naman ay ang paglagay ng curing salt. Ito ay kulay pink upang bas madaling makilala ito mula sa ordinaryong asin. Ito ay bunga ng masusing pag-aaral na may 6% na nitrite at 94% na asin at may malaking kaibahan sa nakasanayang salitre na ginagamit na pang preserve noon. Ang salitre ay may 6% salt at 94% nitrate. 1 half teaspoon per kilo of meat ang kailangan ilagay na curing salt at for 10 kilos naman ay equivalent to 5 teaspoon. Meat ng mga ganito na may curing spoons kasi po ay ito ay standard. Kasi pag gagamit tayo ng mga uh, household uh, spoons, medyo may malaki, may maliit. So ito ay standard. Kung buo-buo, dudurugin po natin yung uh, buo-buo. And then, scrape po natin na flat. Phosphate. Ito po ang phosphate. Pat po ito ay 1 teaspoon per 1 kilo of meat lang po ang kailangan natin. Tandaan ninyo, pag sumobra po tayo sa phosphate, mayroon po tayong medyo malalasahan na parang sabon. Ano po? So, tandaan lang po ninyo, uh, pwede po tayong magkamali sa mga ibang 
seasoning and spices na gagamitin natin. Pero ito pong dalawang ito, yung curing salt and phosphate, dapat accurate po yung pag-measure. Saktong-sakto po. Ano po? Every time mag-measure tayo ng mga ibang ingredients, dapat pinupunasan din natin yung ating mga ginagamit. Kasi once na hindi masyadong napunasan, may tendency, uh, mayroon din pong naiiwan na mga particles dito sa ating mga ginagamit. At ito'y pwedeng magkaroon ng cross-contamination between the different chemicals na or ingredients na ating gagamitin. So to avoid that, dapat dry yung ating mga ginagamit. Refined sugar, 2 and 1 half tablespoon. Ano po? Kung mayroong buo-buo, dudurugin lang. One. One and a half po. Ano? One and a half. So, mayroon po tayong gagamitin ngayon na yung sodium erythrobate or ascorbic acid. Pag po yung ascorbic acid ang ginamit natin, per one kilo, dapat 250 grams lang yung one tablet. Or mayroon pong available sa market na ascorbic acid na 500 grams. So, pag 500 grams ang nabili ninyo, putul, atiin lang po yung isang tableta and then dudurugin. Iahalo po natin dito sa ating dry cure mixture. Pero ngayon po, mayroon po kaming available na sodium erythrobate po na powder po siya. So, ang gagamitin natin ay 1 teaspoon po. Ano? 1 teaspoon. Teaspoon. Ano po? Ito po yung teaspoon. Ihalo ng maigi ang ating dry cure mixture at itabi muna. Ngayon naman ay mag inject na tayo ng 1 half cup per kilo of meat ng pumping pickle solution sa ating karne. So dapat po, pag nag-inject po tayo ng pumping pickle solution sa karne, dapat half inch ang distance. between Mag-withdraw po tayo ng pumping pickle solution. As much as possible po, dapat ay walang air. Bakit po kaya? 
Kasi pag may air na ano, mayroon pong tendency yung air na yon, i-inject po natin sa ating karne, yun ang pwedeng factor na masisira din po yung ating karne. Tandaan po ninyo, once na maraming bacteria ang natulog dyan or nag-stay dito sa ating karne, medyo yung ating ham ay hindi rin siya masarap. Ano po? Ganito po, may, ano lang po ninyo yung kamay ninyo para evenly po yung sabi ko nga, either one-fourth or one-half inch. Ano po? Yun, ganito. So, yung pong ating solution ay mayroong mga particles na hindi madaling matunaw. Ano po? So, medyo mahihirapan tayo. Ang gagawin po natin, pag hindi na po natin siya ma-push yung ating solution, aalisin po natin yan, bubunutin natin, and... Ah, tabang ito ay hindi i-absorb yung solution. Dito po natin ilalagay na mas marami yung pam, yung pinrepair po natin na dry cure mixture. Sometimes po kasi may butas-butas po yung ating karne. Doon sa may butas-butas, doon po natin ilagay na mas marami yung ating ah, pinrepair na ah, dry cure mixture kasi doon po gustong magtago ng mga bakterya. Kasi po, doon madaling masira yung karne dahil uh, doon magi i stay yung mga bakterya na ayaw nating dapat dumapo. So, ito na po. After po na nailagay na natin yung ating dry cure mixture, i-cure po natin ito ng 2 uh, to 7 days. Ano po, 2 to 7 days sa uh, refrigerated temperature po ano So, ito po siya. Matapos ma-cure ang karne ng 2 to 7 days, ay hugasan na natin ito upang maalis ang mga excess salt. So, after 2 days, pwede na po natin siyang iluto. Pero kung gusto nating mas masarap pa siya or hanggang 14 days, pwede po. Ano po? So, Ito na po siya. Ito po yung advanced na kinure namin. Ano na po ito? Seven days. Seven days po ito. And then, dito sa ating procedure, after seven, two to seven days, hugasan po natin ito. Ano po? Hugasan natin. Ito po yung cured na uh, meat na seven days. Ganito po ang pagtatali. Pwede pong ganyan, itatali natin. Ayan. 
Ganyan siya. Ganyan po siya. As much as possible po, mahigpit. Ano po siya? Mahigpit po. Pero mayroon din po tayong nakikita siguro ninyo yung mga ating ham ay may parang design-design. Gagamit tayo ng ham net. Ano? Pero kung wala kayong mabiling ganito, pwede po ito. No? Kaya lang po dapat mahigpit. Para pag niluto natin siya, hindi siya sabog. Either gusto mo siya ng heart shape, depende kasi sa uh, shape ng inyong karne. Ano po? Pero kung anong gusto mo, either bilog siya or rectangle siyang ganyan. Ganyan or ganon. Nandito siya. Ya, ano po natin dito? Na. Gaganon po ito. And then, Brian tulong. Papasok po natin ngayon yung karni dito. Matapos mahugasan ay luluto natin ang cured ham at lalagyan ng 2 cups of brown sugar, half cup of pineapple juice, half cup anisado wine o gin na magsisilbing tenderizer at flavoring, dalawang dahon ng laurel, 1 to 2 pieces of clavo de comer, oregano, at tubig na saktong masasabawan ang kabuan ng karne. Haluin at pakuluan hanggang sa ito ay malambot na. Paano natin malalaman na ang ating nilulutong ham ay malambot na? Tender na siya. Kukuha tayo ng toothpick. I-ano uh, natin ganun yung samit. Pag wala na siyang lumab na sumamang portion ng karne, luto na siya. Magkano ang magagastos naman kaya ng paggawa ng ham na ito? At po ng gastos, pag inano mo, for example, itong karne. Magkano yung karne ngayon? 120, 150, 120, 150. Lahat ng mga ingredients na gagamitin natin, pati up to the, uh, yung cooking, mga 150. 150. 250 to 1, plus 150, magkano? 4. O, mabibenta mo ito ng 700 to 800. So, kalahati po yung inyong tubo. Ang pinakahuli at epektibong hakbang para sa paggawa ng ham, lalo na kung nais itong gawing pangkabuhayan, ay ang pagpapackage nito na maaring manual o vacuum. Magbabalik ang mana, maunlad na agrikultura sa nayon, mag-agri tayo. Muling nagbabalik ang mana, maunlad na agrikultura sa nayon, mag-agri tayo. Pitong pung doper sheep, walong pung bower goats. Lahat ng yan ay nagsimula sa tulong na iginawad ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 kay ginoong Ted Serrano. Isang nangahayupan na umunlad ang buhay dahil pinagbuti niya ang kanyang mga natanggap. Alamin natin ang kanyang kwento. Ando kami sa may mango farm. Uh, madalas kami magkabisita. So, naisipan namin magalaga ng mga native na kambing. So, ang gusto ko, pag may, pag may bisita, bisita dumating, meron kami kakatay na kambing. So, native-native lang muna noon. So hanggang, hanggang sa nakita ko sa internet yung, yung mga bower goats, so nagkaroon ako ng interes dahil nabasa ako doon yung timbang na inaabot ng mga size nila. So yun, nagtanaw ako sa DA. So yun, naka-acquire ako ng, ng bower sa kanila. 
Yes, una, ano, isang bara ko lang. Tapos, uh, para ma... para ma... mapasulit ko yung gamit sa bara ko. So, nung nakakwera ko ng isang bara ko, so, namili ako ng maraming native na babae. So, uh, doon sa mga babaeng native na, na bilhin namin, ia-upgrade ng imported na lalaki. Then, lahat ng mga anak nila upgraded na. So, doon kami nag-start. And then, uh, kung ang native na babae o native na kambing, uh, meron lang siyang value na 2,000, 2,500. Pag upgraded na siya, mataas na yung value niya, nasa 5,000 na. So, yun, nag-umpisa kami doon. Unti-unti, uh, nag nagkaroon kami ng, ng, ano, ng konting puhunan para, para makabili ng mga ng mga full blood na mga boars. Uh, una nauna yung mga yung mga boar goats. So habang habang uh, pinapa uh, dami namin yung mga boar goats, then naka-acquire kami sa kanila ng dorper sheep, mga mga blackhead, yung mga ganun. Tapos uh, so napanak din namin sila doon. Napanak namin sila. Uh, hanggang sa uh, makabayad kami ng repayment sa kanila then uh, yung mga anak nila so nagmumultiply nagmumultiply then uh, ang importante kasi yung mga nakukuha namin sa kanilang mga male mga mga barako no? nagagamit namin sila sa mga mga babae namin dito so nakakapag-upgrade kami ng mga lahi dahil dun sa mga nakuha namin sa kanila yung mga yung mga binigay nila sa amin. Uh, kasi marami na kasing mga 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 individual na mga pumapasok na sa goat racing, uh, sheep racing, uh, particular yung mga OFW. Ang dami nila. Uh, kung makikita mo sila sa ano, sa sa Facebook Ang, ang farming is ano, anti-stress, wala kang stress dyan, mababawasan ng lakad mo sa, 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 sa labas, ibig sabihin, mababawasan ng gastos mo sa labas, then uh, uh, everyday, ano, uh, uh, very interesting yung, yung araw mo everyday. Um, yeah, mag-enjoy ka talaga sa farming and, and besides, siyempre, kumikita ka, kaya ka nag enjoy Narito na ang ating Agripa Premio para sa promo. Ang tamang sagot sa ating last week question ay letter B, San Antonio Zambales. Congratulations kay Mr. Jerry Paraon ng gusto sa Bulacan. Ikaw ay nanalo ng 1,000 peso gift certificate convertible to any agricultural products ng Agribusiness Development Center mula sa Department of Agriculture Region 3. At para sa ating Agri Tanong of the Week, ano ang mga parte ng baboy na pinakamaigi para sa paggawa ng ham? A. Pata o paa? B. Dila o ulo? O C. Pigi o kasim? Mag-text na at manalo! Just text MANA, space pangalan, space address, space letra ng tamang sagot at ipadala sa 0945-349-1010 o sa 0918-395-4711. Ang lucky winner natin ay makakatanggap ng 1,000 peso gift certificate mula sa Department of Agriculture Region 3. Kaya mag-text na! Napakabilis talaga ng 30 minuto ng ating programa upang mas lalo pa kayo maging updated sa mga updates and news sa Department of Agriculture Region 3 just like our official Facebook page, Department of Agriculture Central Luzon. Magsama-sama po tayong muli at Merry Christmas po ang aming hatid mula sa programang MANA, Maunlad na Agrikultura Sanayon, Mag-Agri Tayo!